जादवपुर पड़ुआर मृत्यु घटन ग्रेफ्तार एखो पर्त नौजन विश्वविद्यालय चार प्रातन सह ग्रेफ्तार पांच पड़ुआ तरह जिज्ञास उठे आसि मुहूर्ते चांचल्यकर तथ्य जत दिन जादवपुर विश्वविद्यालय पड़ुआ मृत्यु घटन उठे आसन नतून तथ्य बुधवार घटनार दिन रत दसटा रत एगारोटा तिर मिनट पर्त कि चल रही जदवपुर मेन हस्टेले आत्महत्या ना कि रैगिंग शिकार पड़ुआ से ही प्रश्न ही घोरा फेरा कर जनमानसे इतिमदे जदवपुर मृत्युकांडे ग्रेप्तार नजन ग्रेप्तार विश्वविद्यालय चार प्रातन सह पांच पड़ुआ जरा इतिमदे रही है पुलिस हेफाजते तर और मेन होस्टेल एकाधिक आवशिक के जिज्ञास पुलिस हाथे उठे एस चांचल्यकर तथ्य जाना गया है घटनार दिन रीतिमत शारीरिक और मानसिक भावे अत्याचार कर मृत पड़ुआ के ताकि विभस्ट हार जो बाध्य कर प्रातनरा रत साढ़े दसटार पर साढ़े दसटा थे पुने एगारोटा टाइमटार मध्य एखो पर्त पुलिस सूत्रे खबर जे जदवपुर पड़ुआ के विभस्ट होते रीतिमत बाध्य कर छयुक्त के ग्रेप्तार कर मध्य थका एक जन उल्लेख्य भावे तुम्हें जान रखब सप्त कमिल्ला संगे संगे सौरभ चौधरी अर्थात जे प्रातनी के ग्रेप्तार कर प्रातन ही सौरभ चौधरी फले समय एके उपस्थित छो तर एक्सिसटेंस छो से ही जगह एवं विवस्त्र होते थे बाध्य होवस्त्र करिए जो तार संगे अश्लील शारीरिक अंगभंगी का हिल से ही समय रीतिमत भय लज्जाए कान्न रीतिमत भेगे पड़े ओ पड़ुआ एमटाई क्योंकि एखो पर्त जरा धृतशेखर दत्त मृत पड़ुआ के बाध्य चिठीते स्वर कर दबी ओ चिठी लेखार निर्देश दिए धृत सप्त कमिल्ला और सौरभ चौधरी जदवपुर मृत पड़ुआ के दिए फले उल्लेख्य भाव चिठिर विषय अर्थात चिठी लेखानो बयान देव जोर सई करानो विषय समस्त ठीक होता जीवी मीटिंग पुलिस सूत्र यह चिठी लेखान आगे बार बार बैठक है मेन होस्टेले से ही बैठके ये चिठी लेखार सिद्धान ने एमक पड़ुआ मृत्युर पर एकाधिक बार बैठक कर धृतरा तर संगे उपस्थित छो और एकाधिक आवशी एमटाई दबी तदंतकारी अफिसार दे से उठसे प्रश्न तब कि बैठके तथ्य प्रमाण लोपाटे चेष्टा चल रही ना कि रोचे अन्न को अभिसंधि तर उत्तर खुजन तदंतकारी तब पुलिस दबी ओ दिन बैठके उपस्थित छो और अनेक आवशिक तर ही खोज चला तदंतकारी संस्था बुधवार तदंतकारी जिज्ञास कर रेजिस्ट्रार स्नेह मंजू बसु और अध्यापक पार्थ प्रतिम राय के बुधवार हाजिरा दीते ना पाराय बृहस्पतिवार फिर जिज्ञास मुखे डीन अब स्टूडेंट रजत रॉय पशापी जिज्ञास एकाधिक पड़ुआ सह आवशिक तब तदंतर गति एख कौन दिखे मोर ने सेटाई देखा कैमरा संजीव चक्रवर्तर संगे अभिरूपा शाह रिपोर्ट कैलकाटा निज़ जदवपुर विश्वविद्यालय पड़ुआ मृत्यु घटन डीन अब स्टूडेंट भूमिकाय प्रश्न तरह रूम सामने अवस्थान विक्षोभे बस लें पड़ुआरा बुधवार पड़ुआ घर कारण लालबाजार हाजिर आई दीते डीन अब स्टूडेंट बृहस्पतिवार एकाधिक नथिपत्र नहीं फिर गलन तीन लालबाजारे जावर आगे कथा बोलें जदि पड़ुआ संगे जदवपुर विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष पड़ुआ मृत्यु घटन उत्ताल जदवपुर कैम्पास सामने उठे एस रैगिंग तत्व पड़ुआरा बार बार सरब होद्यालय करपक्षर बिुदे तर मदते ही चलत समस्त किचू बार बार उठे से ही अभिजोग और एबार से ही प्रतिबदे रेस एसे पड़ल डीन अब स्टूडेंट्सर ओपर बुधवार के डीन अब स्टूडेंट्स रूम बैरे रतभर अवस्थान विक्षोभे एफ एस डी सदस्य बुधवार लालबाजारे तरह हाजिरा देवार कथा थकले हाजिरा दीते छात्र घेरवर कारण एमटाई जान बृहस्पतिवार फिर नोटिस दिए हाजिरा दीते बला हाजिरा देवार आगे कथा बोलें पड़ुआ संगे तब ए दिन पड़ुआरा दाबी करें ता घर करें बैरे जो पारबें तरा अवस्थान विक्षोभ कर 
उठसे प्रश्न कल पड़ुआरा देखा करते आसले क्यों तरह संगे देखा लालबाजारे हजिरा दें बृहस्पतिवार कथा बोलें पड़ुआर संगे तब कल क्यों बोलें पड़ुआरा दाबी करा घाव करें तब कि पुलिस जेरा बाँचते घरवे नाटक डीन अब स्टूडेंट्स उठसे प्रश्न एदिन एफ एस डी सदस्य दाबी करें बार बार डीन अब स्टूडेंट्स के रैगिंगर कथा जाना को पदक्षेप नें समझोतार कथा सब समय उन्नीजे प्रत्येक रैगिंग केस के प्रथम ये बोलें देखो बाबा जरा रैगिंग तरह तो कैरियर आले एक आंडारस्टैंडिंग एसो एवं शेष पर्त एंटी रैगिंग कमिटी ए रकम ही रिपोर्ट ए रकम ही भाव पेश करें जैसे एंटी रैगिंग कमिटी विषय मिटे जाए तरा डीन अब स्टूडेंट्स रजत रय पदत्यागर दाबी जान समस्त दाय स्वीकार कर उन्नी पदत्याग कर द्वित निले विश्वविद्यालय करदेश दे ते चलो बृहस्पतिवार एकाधिक नथिपत्र लालबाजारे उद्देश्य रवना दें डीन अब स्टूडेंट होस्टेले कारा थकत तरह तलिका चावा हो तब कि विपाके पड़ते चले डीन अब स्टूडेंट होस्टेल दुरवस्थार छविते निजे दायित्व की एड़िए जे पर प्रश्नगुल कैमर सत्यकी आचार्य शुभजित गायन संगे सायतन भट्टाचार्य रिपोर्ट कैलकाटा निवज जदवपुर विश्वविद्यालय हिंदी दीर्घदिन होनी सांबादिक बैठक कर कठोर नियम प्रयोग बार्ता दिल रेजिस्ट्रार स्नेह मंजू बस उठिक प्रश्न उपाचार्यहन जदवपुर विश्वविद्यालय तैरीय अचलवस्था छात्र मृत्यूर घटनार कारण एबारे तब उपाचार्य पे चले जदवपुर विश्वविद्यालय राजभवन के आगामी सप्ताह मध्य नतून उपाचार्य देवार कथा बरपर कि हम कि अक्सिजें पे बर्तमान विश्वविद्यालय करपक्ष जरूरी भित विश्वविद्यालय इसि बैठक डार कथा बला दीर्घद इसि बैठक है विश्वविद्यालय राजभवन तरफे इतिबाचक संकेत पवार पर ही एबारे इसि बैठक डार कथा बला तब इसि बैठक आगे बृहस्पतिवार सांबादिक बैठक कर कठोर नियम प्रयोग बार्ता दिल रेजिस्ट्रार स्नेह मंजू बसु रत आठटा थ सकाल सतटा पर्त विश्वविद्यालय प्रवेश बाध्यतमूलक हलो परिचयपत्र रात शुद्म जेईयू स्टिकार लागान टू हुईलार ए गाड़ी ढुक विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय चत्वरे को मदक सेवन करा जा नम्बर वन All individuals who want to enter the university campus between 8 p.m. to 7 a.m. will have to carry valid identity cards issued by Jadavpur University. Two wheelers or four wheelers must have JEU sticker issued by the university. Number four, use of narcotics, alcohol, or other illegal substances and any illegal acts. विश्वविद्यालय डे पाठान सह उपाचार्य तब कैम्पास बाकी जगह सिसिटी लागान विषय इसी बैठक चूड़ान सिद्धान ने रेजिस्ट्रार स्नेह मंजू बसु सिसिटी 
যে ফাইনাল সিদ্ধান্ত সেটা নেবার জায়গা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ঠিক আছে যেহেতু আমাদের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মিটিং এক্ষুনি করা যাচ্ছে না আমরা যে স্ট্র্যাটেজিক যে পয়েন্টগুলো অর্থাৎ বিভিন্ন আমাদের যে হস্টেলের গেট এবং আমাদের যে ক্যাম্পাসের যে বিভিন্ন গেটগুলো সেখানে সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নিজেরা নিচ্ছি যেহেতু এটা কোনো স্ট্যাটিউটারি বডি নয় তো আমরা নিজেরা নিজেরা আলোচনা করছি শুধুমাত্র আমরা যারা হায়ার অফিসিয়ালস আছি কেন ভিসিও নেই সুতরাং আমরা যে কজন আছি তারা মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে আমরা স্ট্র্যাটেজিক লোকেশানগুলোতে আপাতত বসাবো কিন্তু শুধু গেটে সিসিটিভি না গিয়ে কি রক্ষা যাবে ক্যাম্পাসে অপরাধমূলক কার্যকলাপ কারণ এত কাণ্ডের পরও যাদবপুরের চিত্রটা এতটুকু বদলায়নি এখনো রাতের অন্ধকারে চলছে মাদক সেবন যার চিত্র ধরা পড়েছে সিএন এর ক্যামেরায় ক্যাম্পাসে মাদক সেবন বন্ধ করার কথা বলেছেন রেজিস্টার তাহলে তিনি কি কার্যত স্বীকার করে নিলেন না এই ধরনের কার্যকলাপ হয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যাদবপুরের এক হস্টেলের সুপার সিএন এর ক্যামেরার সামনে স্বীকার করে নিয়েছেন ঘরের মধ্যেই বসে মদ্যপানের আসর ধরুন ছেলেরা ড্রিঙ্কস করছে কিংবা অন্য কোনো নেশা করছে বা জুনিয়রদের বলছে একটু জল এনে দে খাবার এনে দে এগুলো দেখেছি না নেশা আসর বলতে হতো কি হয়তো দুজন মিলে করছে কি তিনজন মিলে করছে এরকম হয়তো করছে এবং ওগুলো তো চট করে বাইরে করতো না মিলি ঘরেই হয়তো এদিকে বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজ্যের ডিজিকে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় চিঠি পাঠিয়ে রিপোর্ট তলব করল কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন সাত দিনের মধ্যেই রিপোর্ট পাঠাতে হবে বলে এই চিঠিতে জানানো হয়েছে কবে উপাচার্য নিয়োগ হবেন কবে স্বাভাবিক হবে যাদবপুরের টাল মাটাল পরিস্থিতি কবে হবে ইসি মিটিং তার কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানা নেই কারুর কাছেই ছাত্র সংগঠনগুলি যথেচ্ছাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে দাঁড়িয়ে কোনো কঠোর পদক্ষেপ কি আদৌ নিতে পারবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে আবার এত কিছুর পরও যদি কোনো কঠোর পদক্ষেপ কর্তৃপক্ষ নিতে না পারে তবে তাদের সদিচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে না তো ক্যামেরায় সাত্বকি আচার্য ও শুভজিৎ গায়নের সঙ্গে সায়ন্তন ভট্টাচার্য ও অভিরূপা সাহার রিপোর্ট ক্যালকাটা নিউজ একটি ছাত্রের প্রাণের বিনিময় হুঁস ফিরল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে কঠোর নিয়োগ প্রয়োগের বার্তা দিলে রেজিস্ট্রার স্নেহ মঞ্জু বসু সিসিটিভি সহ এক গুচ্ছ পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয় দ্বীপ নিভে গেল স্বপ্ন হারিয়ে গেল তারপর ঘুম ভাঙল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্যন্ত একটি ছাত্রের প্রাণের বিনিময়ে টনক নড়ল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটনার পর তাকে দেখা যায়নি ছাত্র মৃত্যুর পাঁচ দিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে প্রথমে কেঁদে ফেলেছিলেন জানিয়েছিলেন তিনি অসুস্থতার কারণে কয়েকদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পারেননি অবশেষে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে কঠোর নিয়ম প্রয়োগের বার্তা দিলেন রেজিস্টার স্নেহ মঞ্জু বসু রাত আটটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশে বাধ্যতামূলক করা হলো পরিচয়পত্র নাম্বার ওয়ান অল ইন্ডিভিজুয়ালস হু ওয়ান্ট টু এন্টার দ্য ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস বিটুইন এইট পি এম টু সেভেন এ এম উইল হ্যাভ টু ক্যারি ভ্যালিড আইডেন্টিটি কার্ডস ইস্যুড বাই যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আর এখানে প্রশ্ন উঠছে এতদিন রাতে হস্টেলে ও ক্যাম্পাসে অবাধ প্রবেশ ছিল সে কথা কি তবে মেনে নিলেন রেজিস্টার এদিন তিনি জানান রেজিস্টারে সই করে ঢুকতে হবে পড়ুয়া ও বহিরাগতদের কিন্তু এই নিয়ম কি আদৌ প্রয়োগ করা সম্ভব হবে সিদ্ধান্ত মানবে পড়ুয়ারা কারণ বুধবার হস্টেল সুপার জানিয়েছিলেন কোভিডের পর নাকি রেজিস্টারে সই করে প্রবেশের নিয়ম চালু হয়েছিল কিন্তু পড়ুয়ারা তা করতে চায় না বলে সে নিয়ম লাঠে উঠেছে ছেলেরা যখন তখন বেরিয়ে যায় আর যায় রেজিস্টার আছে রেজিস্টার কি ওরা মেনটেন করে রেজিস্টার নেই আমাদের আমরা লকডাউনের পর শুরু করেছিলাম কিন্তু ছেলেদের চাপে ওই রেজিস্টার আর সই করতে চায়নি ওরা ছাত্র মৃত্যুর পর এক প্রকার চাপের মুখে পড়ে আবার এই নিয়ম চালু কি তবে লোক দেখানো কারণ নিয়ম না মানলে পড়ুয়াদের শাস্তির কোনো বিধান দেননি রেজিস্টার তিনি জানান রাতে শুধুমাত্র জেইউ স্টিকার লাগানো টু হুইলার এবং গাড়ি ঢুকবে वास्तवसम्मत उठे प्रश्न रेजिस्ट्रार आज जान विश्वविद्यालय चत्वरे मदक सेवन करा जा 
alcohol or other illegal substances and any illegal acts in any part of the campus is strictly prohibited. If anyone is found with such activity, he or she will be prosecuted as per law. আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে আবারও এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে রেজিস্টারকে স্বীকার করে নিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাদক সেবন হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক সেবনের মতো ঘটনা এক প্রকার মেনে নেওয়ার ঘটনা কতটা লজ্জার সিএনএর ক্যামেরায় বুধবার রাতেও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দেদার মদ্যপানের ছবি ধরা পড়েছে সেক্ষেত্রে এ নিয়ম আদৌ কতটা মানা হবে তা নিয়েও থাকছে প্রশ্ন ধরা পড়লে ক্ষেত্রে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেছেন তিনি সেক্ষেত্রে কিভাবে ধরা হবে धरा पड़े चूड़ानिधानिदर सम्भव কারণ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ সংকটের কথা জানান অধ্যাপক পার্থ প্রতিম রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের এন্ট্রি এক্সিট কমন প্লেস যেগুলো কমন প্লেস সেইখানে সিসিটিভি বসানো হোক এবং হোস্টেলেও নিরাপত্তার খাতিরে সিসিটিভি বসানো হোক এটা আমরা আমরা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা অলরেডি জানিয়ে দিয়েছি জুটার এই প্রোপোজাল কিন্তু সমস্যাটা জানেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল্ডিং ভেঙে পড়ছে মেনটেন্যান্সের টাকা নেই घोषणारोधिता এই সিদ্ধান্ত তারা মানবে না বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে সিটিভি কোনোভাবেই আমরা বসে দিতে চাই না সেটা হস্টেলে হোক যে কোনো জায়গায় হোক কারণ সবার এটা প্রাইভেসির এটা একটা খুব বড় প্রশ্ন সেটা এত বড় ঘটনা ঘটে গেল তার পাঁচ দিন অব্দি কোনো জায়গায় অথরিটির কোনো আনাগোনা ছিল না অথচ পাঁচ দিন পরে একই সাথে মমতা ব্যানার্জি একদিকে মুখ খুলছে আর একদিকে অথরিটি এসে যা যাচ্ছে তাই করছে স্বেচ্ছাচারিতা করছে এখানে স্টুডেন্টদের সাথে আমরা বুঝতে পারছি তলে তলে যে সেটিংটা কোথায় হচ্ছে কেন এত দিন ধরে অথরিটি চুপ ছিল বা আসল দোষীদের কারণ আড়াল করছে আমরা বুঝতে পারছি এই ঘটনায় সিটিভি ইকুয়ালস টু স্টেট সার্ভেলেন্স আমরা মনে করি যে এখানে সিসিটিভি বসানো মানে সিসিটিভি হচ্ছে একটা রাষ্ট্রের টুল হিসেবে ইউজ করা হয় স্বপ্নের মৃত্যুর পর এই সিদ্ধান্ত অর্থাৎ মৃত্যু না হলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়াই হতো না তা পরিষ্কার নয় কি প্রশ্নটা যেন ঘুরপাক খাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরেই ক্যামেরা সাত্তকের সঙ্গে সাত ভট্টাচার্য ক্যালকুলেটর নিউজ যাদবপুর অমিত শাহ জরুরি তলবে দিল্লিতে বা দিলীপ ঘোষ অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক দিলীপ ঘোষের বলে জানা যাচ্ছে চব্বিশে লোকসভা নির্বাচনে ময়দানে নামার নির্দেশ দিলীপ ঘোষকে ময়দানে নামার নির্দেশ অমিত শাহের দিলীপের নেতৃত্বে দু হাজার উনিশের আঠেরোটি আসন পায় বিজেপি শাহের নির্দেশে মান্যতা দিলীপে কিন্তু তার পরই আবার দিল্লিতে তলব বলে জানা যাচ্ছে চব্বিশে লোকসভা নির্বাচনে ময়দানে নামার নির্দেশ দিলীপ ঘোষকে ইন্দ্রাণী দাসগুপ্ত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে ইন্দ্রাণী মূলত জানতে চাইবো অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক দিলীপ ঘোষের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ রীতিমতো বেশ কিছু পদ তিনি খুঁই আছে রীতিমধ্যেই কিন্তু তারপরও রীতিমতো কোথাও কি মানভঞ্জনের জন্য দিল্লিতে তলব কি জানা যাচ্ছে একদমই সেদিকে সেটা তুমি বলতেই পারো কারণ আজকে যে আমরা যেটা জানতে পারছি হোমের স্ট্যান্ডিং কমিটি অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের যে সংসদীয় কমিটি আছে সেখানে যে বিজেপি সাংসদরা ছিলেন তাদের
তাদের সাথে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুজরাট ভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তারপর ডিনার ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দীর্ঘক্ষণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিষয়ক এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির কাজকর্ম কথাবার্তা আলোচনা করেছেন সাংসদদের সাথে এবং একই সাথে দিলীপ ঘোষের সাথে কিন্তু তিনি আলাদা করে সময় কাটিয়েছেন এবং সেখানে তিনি পরিষ্কার বার্তা দিয়েছেন যে দু হাজার চব্বিশের নির্বাচনে পঁচিশটার বেশি আসন বাংলা থেকে আনতেই হবে এবং সেক্ষেত্রে দু হাজার আঠেরো দু হাজার উনিশের নির্বাচনে আঠারোটা বিজেপির সাংসদ পদ জেতানোর যে মূল কারিগর দিলীপ ঘোষ তাকে কিন্তু আলাদাভাবে গুরুত্ব দেবে দল এবং নির্বাচনে তাকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে খাটতে হবে এবং নির্বাচনে পঁচিশটি বেশি আসন নিয়ে আসতে হবে এটাকে কিন্তু আমরা মানভঞ্জন বলে বলতেই পারি কারণ আমরা জানি এর আগে জেপি নাথা এসছিলেন তখন দিলীপবাবু কিন্তু একাধিক বিষয় অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন এবং তারপরেই এই তরিগুড়ি দিলীপ ঘোষকে দিল্লি তলব অমিত শাহ এবং সেখানে বাংলা সংগঠন নিয়ে তার সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন তিনি বাংলা সংগঠনে আর কি কি প্রয়োজন কোথায় কোথায় খামতি আছে কোথায় কোথায় কিছুটা সংশোধনের প্রয়োজন এই বিষয়গুলো কিন্তু উভয়ের আলোচনার মধ্যে উঠে গেছে এছাড়াও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক কথা হয়েছে দুজনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা এই মুহূর্তে কি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এবং একই সাথে অনুপ্রবেশ ও সীমান্ত সমস্যা নিয়ে কিন্তু দিলীপ ঘোষ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটা বিষয় কি বলা যেতে পারে যেরকম বলছো যে যেভাবে লোকসভা নির্বাচনে দিলীপ ঘোষের কাঁধে বাড়তি দায়িত্ব এবং সেক্ষেত্রে দু হাজার উনিশে আঠারোটি আসন অর্থাৎ তার নেতৃত্বেই কিন্তু সব থেকে বেশি একটা সিট পেয়েছিল বিজেপি এবং আবারও সেই লোকসভা নির্বাচন সেক্ষেত্রে একটু ঘুরিয়ে পরক্ষে দিলীপ ঘোষ কাঁধেই যে অতিরিক্ত দায়িত্ব ভার দল দিতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বে এবং এটাই কি সব থেকে বড় একটা দিক একদম সেটা বলতেই পারো আজকের বৈঠক থেকে যেটা সূত্রের মাধ্যমে জানতে পারছি যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু পরিষ্কার দিলীপ ঘোষকে একটা বার্তা দিয়েছেন যে দু হাজার চব্বিশের নির্বাচনে দু হাজার উনিশের নির্বাচনের মতোই বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে তাকে এবং যেভাবে দলকে তিনি আগেরবার তার চওড়া কাজও করে আঠারো তা আসন এনে দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই দু হাজার চব্বিশের নির্বাচনেও কিন্তু একদম সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে দিলীপ ঘোষকে এবং যেভাবেই হোক দল যাতে ভালো ফল লাভ করে লোকসভা নির্বাচনে সেই বিষয়টা সুনিশ্চিত করতে হবে তাকে বলে সোজাসুজি বলেছেন অমিত শাহ এবং সোজাসুজি তিনি বলেছেন সবকিছুর আগে দল এবং দলের জেতানো এবং দু হাজার চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন একটা বিশাল বড় অগ্নি পরীক্ষা কারণ এই প্রথম তৃতীয়বারে যদি মোদী সরকার ক্ষমতায় আসে বা বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে এই প্রথম পরপর তিন অকংগ্রেসই কোনো সরকার ভারতের শাসনভারে আসবে সেই জায়গা থেকে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা এবং তাৎপর্যপূর্ণ দিক আছে সেই জায়গা থেকে সমস্ত দেশের সমস্ত সাংসদদের যেমন গুরুত্ব দেওয়া দিতে বলা হচ্ছে একই সাথে বাংলা বাংলার প্রতি একটা এক্সট্রা আশা আছে কারণ উত্তর পূর্বাঞ্চলকে টার্গেট করেছে এবার বিজেপি সেই জায়গা থেকে এই মুহূর্তে ধন্যবাদ मृत्यु কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফাই সন্তোষজনক নয় দাবি ইউজিসি বুধবার ফের এক দফায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠায় তারা দুর্ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে ইউজিসিকে জানানো হলেও ঘটনা ঘটার আগে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ে র্যাগিং রুখতে ইউজিসির নিজস্ব নিয়ম আদেও মানা হয়েছে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন মেনে চলার জন্য পড়ুয়াদের থেকে এফিডেভিট নেওয়া হয়েছিল কি অ্যাডমিশন ফর্মে অ্যান্টি র্যাগিং কমিটির ফোন নম্বরের উল্লেখ আছে কি না জবাব চায় ইউজিসি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তথ্য তলব ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশনে তবে ছাত্রের রহস্য মৃত্যুর তদন্তে ইউজিসি আদেও সন্তুষ্ট কি না সে বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহ মঞ্জু বসু তার দাবি ইউজিসির যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর ইতিমধ্যেই দেওয়া শুরু হয়েছে আগামী দিনেও তদন্তে সহযোগিতা করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওনারা এই ঘটনাটা ঘটার পর ইউজিসির একটা পার্টিকুলার ব্রাঞ্চ অ্যান্টি র্যাগিং সেল থেকে একজন বিশেষ জয়েন্ট সেক্রেটারি তিনি আসবেন বলেছিলেন এবং তিনি আমাকে একটা পার্সোনাল একটা মেল করেছিলেন তাতে উনি চার পাঁচটা প্রশ্ন করেছিলেন সেটাকে উনি প্রিলিমিনারি বলুন ওরা প্রাইমারি রিপোর্ট হোয়াট এভার 
পাঠিয়েছিলেন আমরা সেটার উত্তর পাঠিয়েছি তার উত্তরে উনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জানিয়েছেন যে ইটস ওকে ম্যাডাম এখানে সন্তুষ্টি কি অসন্তুষ্ট আমি বলতে পারবো না সেটা কালকে ইভিনিংয়ে এসছে যে চিঠিটা সেই চিঠিটার জন্য ওনারা দুটো বিষয় বলেছেন একটা হচ্ছে কারেন্ট কি কী সিচুয়েশান আছে অ্যাকর্ডিং টু ইউজিসি নর্ম আমরা অ্যান্টি র্যাগিংয়ের কী কী ব্যবস্থা নিয়ে থাকি মানে র্যাগিংকে নিরসন করবার জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেই সমস্ত বিষয় ওনারা সাত আটটা প্রশ্ন করেছেন আমি সেই সমস্ত প্রশ্নগুলো ডিন অফ স্টুডেন্টের অফিসে পাঠিয়েছি কারণ অফিস তার রেকর্ড রাখে ওরা উইথ রেকর্ড আনসার দিতে বলেছে কারেন্ট সিচুয়েশানের আনসার এখনও দেওয়া হয়নি আজকে দেওয়া হবে गोटा घटना नहीं क्षुब्ध केंद्रीय शिक्षा प्रतिमंत्री सुभाष सरकार शिक्षा प्रतिमंत्री दावी यूजिसर प्रश्न जथाथ उत्तर दिए निजे शुद्रे नीते विश्वविद्यालय करपक्ष तब रैगिंग मुक्त हो शिक्षा प्रतिष्ठान मैं विश्वास एख तब जानिना कि राज्य सरकार एवं प्रशासन एख शुद्रवार चेष्टा करु যাতে শুধু যাদবপুর কেন্দ্র করে সারা পশ্চিম বাংলায় এই র্যাগিং প্রথা সমাপ্ত আমরা আশা করব তদন্ত একেবারে খুব তাড়াতাড়ি যে অপরাধীকে শনাক্ত করুক এবং তার কোর্টে গ্রাহ্য এভিডেন্স সেটা যেন পুলিশ প্রডিউস করতে পারে যার ফলে অভিযুক্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় একদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের বক্তব্য আর অন্যদিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ সব মিলে ইউজিসির চিঠিতে সরগরম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেই যায় কেন ইউজিসিকে পাঠানো রিপোর্টে মিলছে অসঙ্গতি তবে কি কোনো সত্য গোপনের চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ তৈরি হচ্ছে ধন্দ ক্যামেরা সাত্যকী আচার্যের সঙ্গে সায়ন্তন আচার্য ও স্বরূপ রায়ের রিপোর্ট ক্যালকাটা নিউজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অব স্টুডেন্টস রজত রায় প্রায় তিন ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর লালবাজার থেকে দিন বেরিয়ে গেলেন তিনি ছাত্র ঘেরাবের কারণ দেখিয়ে বুধবার পুলিশের ডাক এড়িয়ে গিয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অব স্টুডেন্টস রজত রায় তবে বৃহস্পতিবার ছাত্র ঘেরাও উঠে যাওয়ায় আর পুনরায় তার কাছে পুলিশের তলব আসায় পুলিশে জেরার মুখে ডিন বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটে পনেরো মিনিট নাগাদ লালবাজারে গেলেন রজত রায় যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ডিনের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন ন তারিখ রাত দশটা পাঁচ মিনিটে ডিন অফ স্টুডেন্টসকে হস্টেল থেকে একটি ছাত্র ফোন করে ছাত্রের ফোন পেয়ে কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ডিন অফ স্টুডেন্টস জানতে চায় পুলিশ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিন অফ স্টুডেন্টসের কাছে বেশ কিছু নথিও চেয়েছে পুলিশ বহিরাগতদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার ক্ষেত্রে কেন নেই কড়াকড়ি রাত দশটা ও রাত বারোটা নাগাদ দুবার ঘটনার দিন রাতে ডিনের কাছে ফোন যায় যেই নম্বর থেকে ডিনের কাছে ফোন আসে সেই নম্বর ডিন সুপারকে দিয়ে বলেন খোঁজ নিয়ে দেখতে তবে ডিনকে শুধু জানানো হয় এক ছাত্র অসংলগ্ন আচরণ করছেন খুব বেশি বড় করে জানানো হয়নি ডিনকে এমনটাই বক্তব্য ডিন লালবাজারে জানিয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর এছাড়াও তিনি লালবাজারে জানিয়েছেন অ্যান্টি র্যাগিং কমিটি আছে কিন্তু কি অবস্থায় আছে তা দেখতে হবে সূত্রে খবর লালবাজারের তরফ থেকে হস্টেলের সুপারকে জিজ্ঞাসাবাদের সম্ভাবনা ফের ডাকা হতে পারে ডিনকেও ট্যাক্সির ফরেন্সিক পরীক্ষা করানো হতে পারে বলেও লালবাজার সূত্রের খবর এদিন লালবাজার থেকে প্রায় সন্ধে ছটা পনেরো মিনিট নাগাদ বেরিয়ে আসেন ডিন প্রায় তিন ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায়কে করুয়া মৃত্যুর ঘটনা ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ মোট নজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ছাত্র মৃত্যুর এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে অনেকগুলি বিষয় থেকে গেছে অনেক মিসিং লিঙ্ক বারবার প্রশ্ন উঠছে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে তাই রেজিস্টার ডিন সুপার সকলেই রয়েছেন পুলিশের আতস কাঁচের তলায় ক্যামেরায় দীপ্ত চক্রবর্তীর সঙ্গে সুস্মিত মজুমদার ও অভিরূপা সাহার রিপোর্ট কালকাটা নিউজ অবশেষে ফিরল হুঁশ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি দুই সপ্তাহের মধ্যেই কমিটি তদন্তে উঠে আসা সমস্ত রিপোর্ট জমা করবে রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় পদক্ষেপ উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে 
তদন্তের জন্য গঠন করা হলো ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি আগামী দু সপ্তাহের মধ্যে এই কমিটি পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনা খুঁটিনাটি দেখে রিপোর্ট জমা দেবে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে চার সদস্যের এই কমিটির নেতৃত্ব দেবেন রাজ্য উচ্চশিক্ষা সংসদের একাডেমিক ভাইস চেয়ারম্যান সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার একটি নির্দেশিকা জারি করে উচ্চশিক্ষা দপ্তর এই নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের এক পড়ুয়াকে র্যাগিং করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ একই সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত দিকেও বেশ কিছু গাফিলতি রাজ্য সরকারের নজরে এসেছে কোথায় কি খামতি রয়েছে এবং কি পদক্ষেপ করা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছে ইতিমধ্যে যাদবপুরে পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ব্যানারের লড়াই প্রতিবাদের চেয়ে বেশি চলছে দোষ চাপানোর প্রতিযোগিতা সেই সময় রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দরজা ঘটনার পর এতগুলো দিন কেটে গেল এখন কেন এই সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যবস্থার ছবি আগে কেন নজর এড়িয়ে গেল প্রশ্নগুলো থেকেই যাচ্ছে খালিদ জামাল ও সায়ন্তন ভট্টাচার্য রিপোর্ট ক্যালকাটা নিউজ রহস্য মৃত্যু ঘটনার পর থেকে খবরের শিরোনামে ছিল একটি হলুদ ট্যাক্সি সে ট্যাক্সির চালককে বৃহস্পতিবার তলব করে ইন্তালি থানার পুলিশ সংবাদ মাধ্যমের সামনে তার গাড়িতে ওই পড়ুয়াকে নিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা জানালেন ট্যাক্সি চালক যাদবপুরে পড়ুয়ার রহস্য মৃত্যু ঘটনার পর থেকে খবরের শিরোনামে ছিল একটি হলুদ ট্যাক্সি পুলিশ সূত্রে খবর ঘটনার সময় অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেওয়া হলেও আহত ওই পড়ুয়াকে হলুদ ট্যাক্সিতে করেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সেই ট্যাক্সির চালককে বৃহস্পতিবার তলব করে ইন্টালি থানার পুলিশ যাদবপুরে পড়ুয়ার রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় সেই ট্যাক্সির হলুদ ট্যাক্সির খোঁজ ইতিমধ্যে মিলেছে এন্টালি থানার পুলিশ সেই ট্যাক্সিকে ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করেছে এবং ট্যাক্সি চালককে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছে যখন ওই পড়ুয়াকে নিয়ে দেওয়া হয়েছিল ট্যাক্সিতে করে সেই সময় তার শারীরিক অবস্থা কীরকম ছিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কী অবস্থা ছিল সেই কারণে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে যাদবপুর থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ওই ট্যাক্সি চালককে সেই রাতের অভিজ্ঞতা সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন ওই ট্যাক্সি চালক তিনি স্পষ্ট বলেন সেদিন তার কাছে প্রায় দশ থেকে পনেরো জন ছাত্রের একটা দল আসে বলে এমার্জেন্সি আছে দ্রুত যেতে হবে সে কথা শুনেই তিনি ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে যান তিনি আরও বলেন গাড়িতে যখন ওই পড়ুয়াকে তোলা হয় তখন তার গায়ে কোনো জামা কাপড় ছিল না মুখে মাথায় রক্ত লেগেছিল ঘটনার পর থেকেই পুলিশের স্ক্যানারে ছিলেন ওই ট্যাক্সি চালক এদিন বেশ কয়েক ঘন্টা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী আধিকারিকটা সূত্রের খবর তদন্তের প্রয়োজনে ফের তাকে তলব করা হতে পারে ট্যাক্সিটিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে একেবারে নিয়ে গিয়ে হোস্টেলের সামনে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে পারে এমনটাই পুলিশ সূত্রের খবর ক্যামেরার লেসন লোদের সঙ্গে অয়ন শর্মা ক্যালকাটা নিউজ কলকাতা যাদবপুরের ছাত্রের রহস্য মৃত্যুতে এখন তোল পার রাজ্য চাপে পড়ে অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অন্যদিকে সিসিটিভি ইস্যুতে ঘরে বাইরে চাপের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাদবপুরে ছাত্রের রহস্য মৃত্যুতে তোলপাড় রাজ্য চাপে পড়ে অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা জানান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহ মঞ্জু বসু যে ফাইনাল সিদ্ধান্ত সেটা নেবার জায়গা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ঠিক আছে যেহেতু আমাদের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মিটিং এক্ষুনি করা যাচ্ছে না আমরা যে স্ট্র্যাটেজিক যে পয়েন্টগুলো অর্থাৎ বিভিন্ন আমাদের যে হস্টেলের গেট এবং আমাদের যে ক্যাম্পাসের যে বিভিন্ন গেটগুলো সেখানে সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নিজেরা নিচ্ছি ইতিমধ্যে কয়েকটি সংস্থাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সেটার জন্য আজকে আমাদের ডাকা হয়েছে আমরা ফোন করে চেষ্টা করে ডেকেছি কোম্পানিগুলোকে তারা আসবেন এসে আমাদের প্রভিসি স্যারের ঘরে বসে এই বিষয়ে আলোচনা করতে ছাত্র মৃত্যুর পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভির দাবি জোরালো হচ্ছিল যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ পড়ুয়া সেই দাবির বিরোধিতায় সোচ্চার ছিল এদিন কর্তৃপক্ষের নির্দেশের পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা আমরা যেটা এঁকেছি সেটার মাধ্যমে এখানে লেখাই আছে সিসিটিভি ইকুয়াল টু স্টেট সার্ভেলেন্স আমরা মনে করি যে এখানে সিসিটিভি বসানো মানে সিসিটিভি হচ্ছে একটা রাষ্ট্রের টুল হিসেবে ইউজ করা হয় আমাদের সবারই এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং 
যে সিসিটিভি কোনোভাবেই আমরা বসে দিতে চাই না যদিও কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে ভালো চোখে দেখছেন শিক্ষাবিদদের একাংশ হওয়া উচিত এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই ছাত্রদের মধ্যে থেকে একটু আপত্তি আসছে আপত্তি কেন সেটা যাদবপুরের সিসিটিভি ইস্যুতে পারদ চড়ছিল রাজ্য রাজনীতিতে কিছুটা সুর ডানম করে এসএফআই এর রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন সিসিটিভির আলোচনায় সব সময় এসএফআই আছে তৃণমূলকে বলো আসুক এসে দেখুক যাদবপুরের ভিতরে কি আছে না আছে এসএফআই কোথাও সিসিটিভির সাথে সমস্ত রকম আলোচনা এসএফআই আছে আলোচনাটা করুক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সিসিটিভি নেই র‍্যাগিং করছে কি করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তৃণমূলের মাতব্বর বইনাগত গুন্ডাগুলো কেন এত অত্যাচার করছে সিসিটিভি অবশ্যই লাগানো দরকার প্রতিক্রিয়া আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির সিসিটিভির কথা অনেকের সাথে আমার সহমত না হতে পারে অবশ্যই লাগানো দরকার সিসিটিভি লাগানোর পক্ষে সওয়াল করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও রাজ্যের বিরোধী দল নেতা সুধীন্দ্র অধিকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের পরিবেশ নির্মাণ করে রাখা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এবং এই সরকার কেউ চায় না যে সিসিটিভি সিসিটিভি লাগো সিসিটিভি লাগাতেও দেবে না ওখানে ওই যারা বামপন্থী খ্যাক্সিয়াল আছে সেই খ্যাক্সিয়াল নকশাল যেগুলো আছে তারা করবে না কিন্তু ইউজিসির নিয়ম মানতে হবে সিসিটিভি লাগানো উচিত সিদ্ধান্ত এনে তাদের ভুগবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো অত্যন্ত দুর্বল মূল কথা হচ্ছে সামাজিক ব্যাধি কিন্তু দায়ী হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির সরকার এবং প্রশাসন এটা মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনের অপদার্থতা আর বাম আর অতি বাম যারা মাদক ব্যবসায়ীদের অর্থে রাজনীতি করে তারা এই কাজটার জন্য যায় সব মিলিয়ে চাপের মুখে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও পড়ুয়াদের অনীহা সব মিলিয়ে সিসিটিভি ইস্যুতে দিনভর সরগরম থাকল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এখন দেখার কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত আদৌ কার্যকরী হয় কিনা উত্তর দেবে সব রিপোর্ট ক্যালকাটা নিউজ বৃহস্পতিবার যাদবপুর কান্দে মৃত পড়ুয়ার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে রানাঘাটের নৌসাস্থের দিকে যান মৃত পড়ুয়ার পরিবারের সঙ্গে কথা বলি তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবিতে সোচ্চার বিধায়ক যাদবপুর কান্ডে মৃত পড়ুয়ার রানাঘাটের মামার বাড়িতে যান আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকি বৃহস্পতিবার সেখানে গিয়ে মৃত পড়ুয়ার বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলেন তিনি তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা নওসাদের কাছে অনুরোধ জানান যাতে দোষীরা চরম শাস্তি পায় এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নওসাদ সিদ্দিকি বলেন মৃত পড়ুয়ার পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে পরিবার জানিয়েছে তাদের ছেলে বড় অফিসার হতে চেয়েছিল কিন্তু সেই স্বপ্ন আর পূরণ হলো না এরপর নওসাদ বলেন ছেলেটাকে ফেরানো যাবে না কিন্তু যাদের জন্য এই ছেলেটিকে হারালো তার পরিবার তাদের যেন শাস্তি হয় এই দাবি রাখবো অত্যন্ত মেধা সম্পন্ন ছেলে ছিল প্রচুর বড় লক্ষ্য ছিল যে ভবিষ্যতে দু হাজার আঠাশ পর্যন্ত টার্গেট রেখেছিল জীবনের প্রতিষ্ঠিত হব আইএস অফিসার হব দেশ গড়ার কাজে লাগবো আজকে আমরা কিন্তু একটা এই মেধাবী সম্পন্ন ছেলে যার এই স্বপ্ন ছিল আইএস অফিসার হয়ে দেশকে গিয়ে নিয়ে যাবে দেশকে গড়বে তাকে আমরা আনিছি পরিবারের সাথে কথা হয়েছে অত্যন্ত পরিবার মর্মাহত মায়ের দেখেছেন অবস্থা নিশ্চয়ই কঠিন পরিস্থিতি যে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে তো আমরা দিতে পারি না কিন্তু ছেলে ওই ছেলের উপরে যারা আক্রমণ করলো যারা যাদের জন্য আজকে আমরা আমাদের একটা মেধা মেধা যুক্ত সম্পূর্ণ ছেলেকে আমরা হারালাম তারা না কোনো মতেই ছাড় পায় মুখ্যমন্ত্রী যখন বিষয়টি দেখছেন তখন যারা দোষী তাদের রাজনৈতিক রং না দেখে সর্বোচ্চ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন ভাঙড়ের বিধায়ক আমি আশা করব মুখ্যমন্ত্রী ডাইরেক্ট যখন এই বিষয়টা দেখছেন তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে যারা এর সাথে যুক্ত রাজনৈতিক রং না দেখে কে না দেখে তাদেরকে সর্বোচ্চ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবে এটা আমি আশা করব। এই ঘটনার জন্য নওসাদ সিদ্দিকি দায়ী করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই তিনি দাবি করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সিস্টেম চলছে সেই সিস্টেম ভাঙা দরকার অ্যান্টি র্যাগিং টিম বাস্তবায়ন করা উচিত সিস্টেমটা চলছে এটা এটা যে একটা 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 র্যাকেট চলছে এটাকে ভাঙা দরকার এর জন্য সর্বপ্রথম দায়ী আমি মনে করি অথরিটি অথরিটির যদি সক্রিয় থাকতো এই দিন দেখতে হতো না আমি চাই না যে দায় ঠেলাঠেলি হোক আমি চাই 
প্রকৃতপক্ষে যে অ্যান্টি র্যাগিং যে কমিটি আছে সেটাকে যথযথভাবে বাস্তবায়ন করা নওসাদের কথা স্পষ্ট ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় দায় ঠেলাঠেলি নয় রাজনীতির রং না লাগিয়ে দলমত বিচার না করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে এদিন সোচ্চার আইএসএফ বিধায়ক নদিয়া থেকে প্রসেনজিৎ চৌধুরী রিপোর্ট কলকাতা নিউজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্য মৃত্যুর পর ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে যেন শুরু হয়ে গিয়েছে পারস্পরিক দোষারোপের পালা একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাধারী ছাত্র সংগঠনগুলি পিঠ বাঁচাতে মরিয়া আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক জমি শক্ত করতে নেমেছে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলি তাহলে প্রশ্ন উঠছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কি রাজনীতি মুখ্য দীর্ঘদিনের সমস্যা নিয়ে কি দায় কারণে রাজনীতি আর মৃত্যুর পরেও রাজনীতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গনে পড়াশোনার থেকেও বরাবর মুখ্য বিষয় যেন রাজনীতি আর যাদবপুরে প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার রহস্য মৃত্যুর পরেও যেন আষ্ঠে পৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে সেই রাজনীতি নয়ই আগস্ট রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলে প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যুর পর প্রায় এক সপ্তাহ ধরে লাটে উঠেছে পঠন পাঠন ছাত্র মৃত্যুর তদন্ত চুলোয় যাক পরস্পরের দিকে অভিযোগ তুলে মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে ক্ষমতা দখল আর ধরে রাখার রাজনীতি একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাধারী ছাত্র সংগঠনগুলি পিঠ বাঁচাতে মরিয়া আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক জমি শক্ত করতে নেমেছে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলি বারবার পথে নামতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে বুধবার ব্যাপক সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রশাসনিক ভবন অরবিন্দ ভবনের সামনে মিছিলের মধ্যে থেকে ওঠে খুনি এসএফআই স্লোগান এর আগে ঢাকুরিয়া ব্রিজের মিছিলের সময়ে রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে চাকরি নয় ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের বামপন্থী রাজনীতিতে নিয়ে আসতে বাধ্য করা হয় শিক্ষিকারা বসে রয়েছে যাদের একমাত্র কাজ এই টাকার বামপন্থী একটা পার্টি অফিসে পরিণত করা বৃহস্পতিবার সুলেখা মোড় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেট পর্যন্ত র্যাগিং বিরোধী প্রতিবাদ মিছিল করে বাম ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও মিছিল থেকেই এআইডিএসও কর্মী সমর্থকদের দাবি অভিযুক্ত পড়ুয়াদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই বাম সংগঠনের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও এভিবিপি ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং এভিবিপি তারা আজকে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করতে চাইছে ইতিমধ্যে যারা অভিযুক্ত হয়েছে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা এই এই খুনের ঘটনায় তাদের সঙ্গে বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির কোনো যোগাযোগ নেই আমরা মনে করি ঘটনার তদন্ত হোক দোষীরা শাস্তি পাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডিন অফ স্টুডেন্ট হোস্টেল সুপারকে বিচার বিভাগে তদন্তের আওতায় আনা হোক এবং র্যাগিং মুক্ত ক্যাম্পাসের দাবিতে যাদের কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমরা মনে করি যে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন যদি উন্নত নীতি আদর্শ ভিত্তিতে গড়ে তোলা যায় তাহলে র্যাগিং মুক্ত ক্যাম্পাস গড়া যাবে ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ভাইরাল চ্যাটে নাম উঠে এসেছে যাদবপুরের পেটসু সংগঠনের দুই ছাত্র নেতা অরিত্র মজুমদার এবং গৌরব দাস এর মধ্যে ডিন অফ স্টুডেন্টসকে মেল পাঠিয়ে পদত্যাগ করেছেন গৌরব দাস নামে একজন এদিকে বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে র্যাগিং বিরোধী মিছিল বার করে পেটসু ছাত্র সংগঠনের দাবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই পদত্যাগ পত্র তারা মানেন না তাদের মধ্যে একাধিক সংগঠন প্রতিনিয়ত সোচ্চার হচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্বতন্ত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ডাব্লিউটিআই ডিএসএফ এফ এস থেকে ইউএসডিএফ এর মতো দক্ষিণপন্থী ও স্বাধীন সংগঠনরা যেন আশ্চর্যজনকভাবে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ 
এআইএসএ আন্দোলনকারীদের দাবি এই সমস্ত স্বশাসিত সংগঠনের নামে দীর্ঘদিন ধরে দাদাগিরি চলার জন্যই আজকে এই ধরনের মর্মান্তিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ক্ষমতাতন্ত্রকে শেষ করো আমরা দেখে আসছি হক্কল রবের পর থেকে ক্যাম্পাসে এরকম একটা রাজনীতির চাষ করা হয়েছে যারা নিজেদেরকে বলা হয় যে আমরা কোনো দল করি না আমরা কোনো পার্টি করি না আমরা কোনো পতাকার আন্ডারে নেই আমরা সাধারণ ছাত্রছাত্রী সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ইস্যু নিয়ে আমরা কাজ করি এই যে এই যে রাজনৈতিক লাইন এটা পরিষ্কার একটা রাজনৈতিক লাইন এই রাজনৈতিক লাইনকে এতদিন ধরে চাষ করা হয়েছে এবং আমরা মনে করি এই ভাবে এই এই রাজনীতির লাইনকে চ্যাম্পিয়ন করিয়ে করিয়ে আজকে এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাম্পাসে কিছু কিছু সংগঠন আছে যাদের কোনো নাম নেয় না যারা ডাব্লিউ টি উই দা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীন বলে তারা নিজেদেরকে পরিচয় দেয় কি কে একটার পর একটা যখন স্বপ্নদীপের মৃত্যু দোষীরা সামনে আসছে সবাই সেই সমস্ত সংগঠনের মানুষ কেন তাদের কি রাজনীতি তারা দাদাগিরি রাজনীতি করে তারা দক্ষিণপন্থীর একটা অদ্ভুত রকমের একটা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নিয়ে চলাফেরা করে বাবেল দত্ত চৌধুরী নামে এক এসএফআই সমর্থকের দাবি কালেকটিভ ডাব্লিউটিআই এফএস এর মতো স্বাধীন দাবি করা সংগঠনগুলির মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাগিং এর মেশিনারি তৈরি হয়েছে যা এরা রেখে দিতে চাইছে অবশ্যই আমাদের সামনে বিগত চার দিনে ক্যাম্পাসে স্পষ্ট হয়ে গেছে যখন স্বপ্নদীপের মৃত্যু হলো আমরা যখন ছাত্রছাত্রীরা বিপুল সংখ্যায় কেপিসি হাসপাতালে তখন কোন স্বার্থ নিয়ে কোন স্বার্থ নিয়ে মেইন হোস্টেলের ভেতরে স্বাধীনরা জীবি করছিল জীবি পরিচালনা করছিল আমরা ব্যর্থহীনভাবে পরিষ্কার ভাষায় বলছি এই যে যারা কালেকটিভ রয়েছে যারা ডাব্লিউটিআই রয়েছে এরা যারা ফ্যাস রয়েছে তাদের মাধ্যমেই গোটা র্যাগিং এর মেশিনারি তৈরি হয়েছে গোটা র্যাগিং এর মেশিনারি তারা তৈরি করেছে এবং তার সর্বোচ্চ পরিণতি হচ্ছে স্বপ্নদীপের মৃত্যুর ঘটনা তারা খুন করেছে এবং তারা চায় না স্বপ্নদীপের মৃত্যুর বিচার হোক এবং গত তিন দিনে যারা ধরা পড়েছে এবং আরও যাদের নাম উঠে আসছে যাদবপুরে কান পাতলে তাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা প্রত্যেকে এই ডাব্লিউটিআই কালেকটিভ এবং ফ্যাসের সঙ্গে যুক্ত বুধবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের সামনে প্রতিবাদ দেখান অখিল ভারতীয় ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনকারীরা তাদের অভিযোগের আগুন সরাসরি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের দিকেই গণতন্ত্র আজকে তার হাতে যা যেভাবে পেরে তারা মানে চালনা করছে আজকে আমরা ছাত্ররা যেভাবে স্বপ্নদীপের আছে স্বপ্নদীপের মতো একটা মেধাবী স্টুডেন্টকে যেভাবে আজকে বামপন্থীরা খুন করেছে আজকে সেই বামপন্থীরা যখন চুরি করে হো মানে খুন করেও তারা নিজেরা বলছে আমরা খুনি না মানে এরকম ঠাকুর ঘটাকে আমি তো কলা খাইনি এরকম করছে তার জন্য তার জন্য আমরা এখানে আজকে আন্দোলন করেছিলাম প্রোটেস্ট করার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু পুলিশ আমাদেরকে গায়ে হাত তুলেছে সব মিলিয়ে এক অচলায়তন তৈরি হয়েছে দেশের অন্যতম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর ছাত্র ভোট বন্ধ এই বছর ডিসেম্বর বা আগামী বছরের জানুয়ারিতে ছাত্র ভোট হওয়ার সম্ভাবনা প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যুকে সামনে রেখে একে অপরকে দোষারোপ করে কি ছাত্র ভোটে ক্যাম্পাস দখল করার কৌশল হস্টেলের এই ধরনের দীর্ঘদিনের সমস্যা নিয়ে কেন আগে থেকেই সক্রিয় হতে দেখা যায়নি ছাত্র সংগঠনগুলিকে রাজনীতির অঙ্কে উত্তাল যাদবপুরের নেপথ্যে এরকম একাধিক প্রশ্ন কিন্তু রয়েই যাচ্ছে विधायक अनुप कुमार शाह विजेपि नेता तरमग्न घोष राहुल सिन्हा राज्य बिोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর প্রতিবাদে উত্তাল রাজ্য ঘটনার পর কেটে গেছে বেশ কয়েকটা দিন কিন্তু এখনও এই ঘটনা সমান প্রাসঙ্গিক পড়ুয়া মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং র্যাগিং মুক্ত ক্যাম্পাসের দাবিতে বৃহস্পতিবার যাদবপুর এইট বি বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভ দেখালো বিজেপির যুব মোর্চা যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ডক্টর ইন্দ্রনীল খান নেতৃত্বে শুরু হয় ধর্ণা পরে এই ধর্ণায় একে একে যোগ দেন বিজেপি বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপির সভাপতি তমগ্ন ঘোষ বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা এবং রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব ইউজিস এর গাইডলাইন না মানা সিসিটিভি না বসানো ক্যাম্পাসে মদ গাঁচা রমরমা সহ একাধিক অভিযোগ নিয়ে রাজ্য সরকারকেই বিঁধলেন ড ইন্দ্রনীল খাঁ কেন মমতা ব্যানার্জি প্রশাসন কোনো প্রোয়াক্টিভ স্টেপ নেয়নি কেন সিসিটিভি ক্যামেরা ইনস্টল করা হয়নি সাড়ে বারো বছর ধরে তো তৃণমূল সরকার 
আর এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আমাদের করদাতাদের টাকা দিয়ে চলছে রাজ্য সরকার চালাচ্ছে তাহলে কেন ইউজিসি গাইডলাইন্স ইমপ্লিমেন্ট করেনি আমাদের রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর সেই জবাব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিতে হবে আজকে যদি ইউজিসি অ্যান্টি র্যাগিং গাইডলাইন্স যদি ফলো হতো যদি সিকিউরিটি মেজার্স নেওয়া হতো এবং যখন যখন দেশ বিরোধী স্লোগান এবং যেগুলো ওদের নকশালাইট অ্যাক্টিভিটিস ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিস ড্রাগ অ্যাবিউজ অ্যালকোহলিজম মদ গাঁজা এসবের বিরুদ্ধে যদি রাজ্য সরকার প্রোয়াক্টিভ স্টেপস নিত তাহলে হয়তো আজকে আমরা আঠেরো বছরের এই বাংলা যুবককে আমরা হারাতাম না মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হওয়ার জন্য বিল নিয়ে আসছেন অথচ বাংলার ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষা দিতে তিনি পারছেন না ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বিজেপি বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য হওয়ার জন্য বিল নিয়ে আসছেন বিল পাস করছেন অথচ বাংলার ছাত্রছাত্রীদের যে ক্যাম্পাসে সুরক্ষা দেওয়ার কথা সেটা তিনি সুরক্ষা দিতে পারছেন না তাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে জবাব দিতে হবে এবং আমরা যারা দোষী আছে তাদের কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি চাই যাতে আগামী দিনে এই ক্যাম্পাসের কোনো ছাত্রছাত্রীর জীবন হানি না হয় প্রতিটা ছাত্রছাত্রীর জীবনের সুরক্ষা দিতে হবে সেই দায়িত্বটা রাজ্য সরকারের যেমন ঠিক একইভাবে ক্যাম্পাসের ভেতরে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দায়িত্বে আছেন তাদেরও সমান দায়িত্ব নিতে হবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিসিটিভি নেই হস্টেলে সিসিটিভি নেই শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত দাবি তমগ্ন ঘোষের আমার বাড়িতে সিসিটিভি আছে লোকের লোকের বাড়িতে আজকে সিসিটিভি লোকের দোকানে সিসিটিভি কিন্তু যাদবপুরের মতো ঐতিহ্যবাহী একটি ক্যাম্পাসে ইউনিভার্সিটিতে সেখানে সিসিটিভি নেই এবং সেই হোস্টেলে সিসিটিভি নেই এটা কি ধরনের আন্দোলন আমি জানি না আমার বোঝার দরকারও নেই এরম আন্দোলন শেখার শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত শিক্ষামন্ত্রী ঘুমোচ্ছিলেন এতদিন ধরে আগে শিক্ষামন্ত্রী জেলে গেছেন এই শিক্ষামন্ত্রী বসে বসে ঘুমোচ্ছেন তাহলে এই শিক্ষামন্ত্রী বদলে যাবে সব হয়ে যাবে যাদবপুরে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগবে না র্যাগিংকে সামাজিক ব্যাধি বলে উল্লেখ করে এই ঘটনার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এবং প্রশাসন দায়ী বলে দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দল নেতা ভুল কথা হচ্ছে সামাজিক ব্যাধি কিন্তু দায়ী হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির সরকার এবং প্রশাসন এটা মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনের অপদার্থতা আর বাম আর অতিবাম যারা মাদক ব্যবসায়ীদের অর্থে রাজনীতি করে তারাই কাজটার জন্য যায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তথা হোস্টেলে সিসিটিভি না থাকার সুযোগে এত দিন ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যত অসামাজিক কাজকর্মের আখড়া হয়ে উঠেছে সেই ছবিও ধরা পড়েছে সিএনএর ক্যামেরায় একটা মৃত্যুর পর অবশেষে টনক নড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ক্যাম্পাসের গেটে সিসিটিভি লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে হোস্টেলে স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে সিসিটিভি লাগানো হবে বলেই বৃহস্পতিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে তবে তা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি রাজ্যের বিরোধী দল নেতা জনমতের চাপে এবং আদালত থেকে কানমোলা খাওয়ার ভয়ে নাটক করছে এই সিসিটিভি গুলো পঞ্চায়েত ভোটের সিসিটিভি মতোই কাজ করবে না কটাক্ষ শুভেন্দু জনমতের চাপে এবং সম্ভাব্য কোর্ট থেকে কানমোলা খাওয়ার ভয়ে এই নাটকবাজি করছে কিন্তু সিসিটিভি গুলোর অবস্থা পঞ্চায়েত ভোটের সিসিটিভির মতো হবে পঞ্চায়েত ভোটেও যেমন সিসিটিভি ছিল কিন্তু সিসিটিভি চলেনি তার তার খোলা ছিল এই যাদবপুরের ভিতর থেকে যতক্ষণ না মমতা ব্যানার্জির এই নো ভোট টু বিজেপি টিমকে উৎখাত করা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সিসিটিভি লাগাবে কিন্তু চালু হবে না এটুকু আমি বলতে পারি পাশাপাশি এই ঘটনার তদন্ত নিরপেক্ষ সংস্থা দিয়ে করানোর দাবি জানানো ছাড়াও বৃহত্তর আইনি লড়াইয়েরও হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি তার পিতৃদেব তার মাতৃদেবী যদি অনুমতি দেয় তাহলে আমরা এই মামলা যাতে মমতা ব্যানার্জির নিয়ন্ত্রিত কোন সংস্থা নয় নিরপেক্ষ সংস্থা তদন্ত করে এবং শুধুমাত্র যারা এই র্যাগিং এর অত্যাচারে সরাসরি যুক্ত তারা নন তাদের পিছনে যে মাথা আছে এখানে মাদক যারা সাপ্লাই করেন এখানকার রেজিস্টার এখানকার প্রশাসন প্রত্যেকের যাতে বিচার হয় এবং এটা যাতে পশ্চিমবঙ্গে শেষ ঘটনা হিসেবে রোজির থেকে থাকে থেকে যায় আগামী দিনে এই রকম ঘটনা একটাও যাতে না হয় তার পরিবারের মত থাকলে আমরা বৃহত্তর আইনি লড়াইতে আমরা দায়িত্ব নিয়ে এসে কাজ করব।
বিধানসভাতেও এই নিয়ে আলোচনার দাবি জানানো হবে বলে এদিন সাফ জানালেন শুভেন্দু অধিকারী ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় যে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাচ্ছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব তা বলাই বাহুল্য ক্যামেরায় শুভমা দাস ও লিসন লোধের সঙ্গে রেশমি দাস ও অয়ন শর্মার রিপোর্ট ক্যালকাট নিউজ বিজেপি আর এস এফ এর সংঘর্ষের অরক্ষেত্র হল যাদবপুর বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে কালো পতাকা দেখানো নিয়ে বাধ্য তুমুল সংঘর্ষ বুধবার বাম ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যাদবপুর ক্যাম্পাস ঘটনায় আহত হয়েছিলেন বেশ কিছু বাম তৃণমূল কর্মী বৃহস্পতিবার ফের আর এস এফ নকশালপন্থী স্বঘোষিত মাওবাদী ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে বিজেপি কর্মীদের শুরু হয় ধস্তাধস্তি দু পক্ষের লড়াইয়ে এক প্রকার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় যাদবপুর ঘটনায় আহত অবস্থায় আটক করা হয় আর এস এফ কর্মী উর্মি ড্যানিয়ালকে প্রসঙ্গত বৃহস্পতিবার যাদবপুরের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া মৃত্যুর প্রতিবাদে ও র্যাগিং মুক্ত ক্যাম্পাসের দাবিতে যাদবপুর ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থানে বিক্ষোভে বসেন বিজেপি যুব মোর্চার সদস্যরা এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি অবস্থান বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে ফিরে যাওয়ার সময় তার কনভয় লক্ষ্য করে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কালো পতাকা দেখান আর এস এফ সদস্যরা তৎক্ষণাৎ আর এস এফ কর্মীদের গাড়ির সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন বিরোধী দল নেতার নিরাপত্তারক্ষীরা সে সময় পিছন থেকে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা ছুটে আসেন আর এস এফ সংগঠনের সদস্যদের প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয় তারপরেই দু দলের মধ্যে বাঁধে সংঘর্ষ আর এস এফের সঙ্গে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের শুরু হয়ে যায় তুমুল তর্কাতর্কি ধস্তাধস্তে আর তাতেই স্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এদিন আর এস এফ নেতা তথাগত রায় বলেন যাদবপুরে একটি পড়ুয়ার মৃত্যু ঘটেছে যা সত্যি খুব মর্মান্তিক তবে তার জন্য ক্যাম্পাসে এসে অন্য দল রাজ করবে তা আমরা মেনে নেব না আমরা হচ্ছে গিয়ে স্পষ্টভাবে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কার্যকরী করতে কালো পতাকা দেখাই শুভেন্দু অধিকারীকে কারণ আমরা মনে করি যে যাদবপুরে একটা মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে হত্যাকাণ্ডই বলবো কারণ যারা র্যাগিং করেছে তারা হত্যা করেছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে যাদবপুরের যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তাকে খর্ব করতে বিজেপির মতন দাঙ্গাবাজরা বা তৃণমূলের মতন শাসক দল যে চারিদিকে পঞ্চায়েতের সময় কি করল হারাচ্ছে তাদের জায়গা করে দেওয়া হবে বিজেপির বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তোলেন তিনি পাশাপাশি তীব্র হুঁশিয়ারি দেন এর শেষ দেখে ছাড়বো আমরা তবে বিজেপি কর্মীরা দাবি করেন তাদের কোনো কর্মী মারধর করেনি মারধর করেছে সিপিআইএম কর্মীরা বেশ কিছুক্ষণ দুই দলের সংঘর্ষে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় যাদবপুরে পরবর্তীকালে পুলিশ আধিকারিকরা এসে পরিস্থিতি সামাল দেন ইতিমধ্যে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে এবং গোটা ঘটনা কিন্তু ক্ষতি দেখা হচ্ছে এবং উর্মি জাভেদ একেবারে উর্মি যে ড্যানিয়েল আজাদ তাকে ইতিমধ্যে থানায় রাখা হচ্ছে তাদের দুঃখায় গোটা ঘটনা কিন্তু পুলিশ ক্ষতিয়ে দেখছে ঘটনায় দুপক্ষের কর্মীরা আহত হন ঘটনায় আর কর্মী উর্মি ড্যানিয়ালকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় যাদবপুর থানায় আর তার মুক্তির দাবিতে থানার সামনে এদিন বিক্ষোভ দেখান আর কর্মীরা তোলেন বিজেপি বিরোধী স্লোগান ক্যামেরায় লিসন লোধের সঙ্গে অয়ন শর্মা হিরক বোস খালেদ জামালের রিপোর্ট ক্যালকাটা নিউজ যাদবপুরে পড়ুয়া রহস্য মৃত্যু নদিয়ার এই প্রথম বর্ষের পড়া মৃত্যুতে সামনে এসেছে রাগিং এর তত্ত্ব ঘটনায় নাম জড়িয়েছে ফেটসুর এবার ফেস বাঁচাতে মরিয়া ফেটসু যাদবপুরে পড়ুয়ার রহস্য মৃত্যু নদিয়ার ওই প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যুতে সামনে এসেছে র্যাগিং এর অভিযোগ আর এই ঘটনার পর থেকে তোলপার গোটা রাজ্য ছাত্র সহ অন্যান্য সংগঠন প্রতিনিয়ত সোচ্চার হচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্বতন্ত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে এবার এই ঘটনায় কার্যত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ছাত্র সংগঠন ফেটসু পড়ুয়ার মৃত্যুর পর থেকেই আঙুল উঠেছিল ফেটসুর দিকে নাম জড়ায় ওই সংগঠনের চেয়ারপারসন অরিত্র মজুমদারে ভাইরাল চ্যাটে তার নাম উঠে আসে ঘটনার পর থেকেই এক প্রকার গা ঢাকা দিয়েছে অরিত্র সূত্রের খবর বর্তমানে সে জম্মুতে আত্মগোপন করে রয়েছে কাণ্ডে প্রথম বর্ষের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার পরেই ভাইরাল এক চ্যাট সেই চ্যাট থেকে নাম উঠে এসেছে অরিত্র মজুমদার 
ওরফে আলু অর্থাৎ এই মুহূর্তে অরিত্র মজুমদারের যে বারাসাতের বাড়ি সেই বারাসাতের বাড়ির সামনে আমি রয়েছি এবং শুধু তাই নয় এই যে অরিত্র মজুমদার যার নাম উঠে এসেছে এবং যেমনটা সেই ভাইরাল চ্যাটে দাবি করা হয়েছে যে অরিত্র মজুমদারই কার্যত এই ঘটনার মাস্টার মাইন্ড এবং এই নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অরিত্রর বিরুদ্ধে পোস্টারও পড়েছে এবং তার পরবর্তী সময় যেমনটা জানা যায় যে অরিত্র পলাতক রয়েছে তার কোনো খোঁজ মিলছে না এই অবস্থায় এক প্রকার চাপে পড়ে এবার নিজেদের ফেস বাঁচাতে মরিয়া ফেটসু তরিঘড়ি পদত্যাগ করেন ফেটসু জিসি গৌরব দাস ও চেয়ারপারসন অরিত্র মজুমদার অরিত্র গৌরব পদত্যাগ করার পরেই র্যাগিংয়ের বিরোধিতা করে বিবৃতি ফেটসুর সিএনএর প্রতিনিধি ফোন করলে গলা ব্যথার কারণ দেখিয়ে এড়িয়ে গেলেন গৌরব দাস निजे धोआ तुलसी पता प्रमाण करते मरिया फेटसु बुधवार कैम्पास रैगिंग बिोधी मिचिल पर्त कर माथारा पदत्याग कर ले তাদের সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ ফেরসু সদস্যরা তিনি রিজাইন করেছেন এবং ডিএসএফ এর অনেকে ডিজাইন করেছেন তারা একটা ফেসবুক এর পোস্টের মাধ্যমে রিজাইন করেছে এটা আমরা মানি না নিজেদের পিঠ বাঁচাতে ফেটসুর এই কৌশল যে আদৌ ভালোভাবে দেখছে না অন্যান্য সংগঠন তা তাদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ থেকে স্পষ্ট ক্যামেরার শুভময় দাসের সঙ্গে সায়ন্তন ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ভৌমিকের রিপোর্ট ক্যালকাটা নিউজ যাদবপুরে প্রথম বর্ষে পুনর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় সুবিচারের দাবিতে বারবার উত্তাল হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর বিচারের দাবিতে পথে নেমেছে একাধিক ছাত্র যুব সংগঠন বৃহস্পতিবার আবারও রাগিক মুক্ত সমাজ করার পাশাপাশি পড়ুয়ার মৃত্যুর যথাযথ তদন্ত দোষীদের শাস্তির দাবিতে গর্জে উঠল এআইডিএস দুপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্য মৃত্যুতে তোলপাড় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর এক রাত স্বপ্ন নিয়ে শহরে পড়তে এসে এভাবে একটা জীবন শেষ হয়ে যাওয়া মেনে নিতে পারছে না গোটা সমাজ বৃহস্পতিবার র্যাগিং মুক্ত সমাজ করার পাশাপাশি গরুয়ার মৃত্যুর যথাযথ তদন্ত দোষীদের শাস্তির দাবিতে গড়ছে উঠল এআইডিএসও ছাত্র সংগঠন সুরেখা মোড় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেট পর্যন্ত চলে প্রতিবাদ মিছিল এআইডিএসওর দাবি শুধু করুয়া নয় হোস্টেল সুপার থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন প্রত্যেককে জানতে হবে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আওতায় তবেই হবে রহস্যের কিনারা ঘটনার সঙ্গে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের কোনো যোগ নেই তারা দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছেন তারই প্রতিবাদে আবারও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে কিন্তু মিছিলের মুখ একেবারে যাদবপুর থানার সামনে যে মোড় রয়েছে সেখান থেকে মিছিল ঘুরে ফের আবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে মোড় নিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চার নম্বর গেট রয়েছে সেই চার নম্বর গেটের সামনে সেখানে কিন্তু একটি অবরোধ কর্মসূচি সেই অবরোধ কর্মসূচি অংশগ্রহণ করবে এআইডিএস আমরা মিছিল শুরু করেছি আমাদের দাবি হচ্ছে যে এই যে ছাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম বর্ষের মাত্র দুদিন ক্লাস করা একজন ছাত্র তার যে মর্মান্তিক মৃত্যু এই কয়েক মিটার কয়েক একশো মিটারের মধ্যে যে হোস্টেল সেই হোস্টেলে সেই ছাত্রের একটা মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল এবং আমরা অদ্ভুতভাবে দেখলাম যে দশটার সময় ডিন অফ সায়েন্স তার কাছে ইনফরমেশান গেল যে পিজি মেন হোস্টেলে একজন ছাত্রের ওপরে এরকম একটা অত্যাচার চলছে তারপরেও ডিন তিনি প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে সেই ছাত্রকে বাঁচাতে পারলেন না তাই আমরা দাবি করছি যে অবিলম্বে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে এবং এই ঘটনার সঙ্গে যারা বড় বড় মাথা রেজিস্ট্রার ডিন অফ সায়েন্স ডিন অফ স্টুডেন্ট হোস্টেল সুপার থেকে শুরু করে সবাই 
তাদেরকে বিচার বিভাগীয় তদন্তের মধ্যে আনতে হবে তাদেরকে জেরা করতে হবে এবং তাদেরকে আপাতত অপসারণ করতে হবে এই দাবি আমরা রাখছি মিছিল থেকে এআইডিএস ও কর্মী সমর্থকদের সাফ জবাব যাদবপুর কাণ্ডের অভিযুক্ত পড়ুয়াদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই বাম সংগঠনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও এবিবিপি ক্ষমতা দখলে রাজনীতি করছে তাই অবিলম্বে গোটা ঘটনার যথাযথ তদন্ত জরুরি প্রয়োজন র্যাগিং মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সেই থেকে ঘুরে গিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং এবিবিপি তারা আজকে ক্ষমতা দখলে রাজনীতি করতে চাইছে করা চলবে না ইতিমধ্যে যারা অভিযুক্ত হয়েছে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা এই এই খুনের ঘটনায় তাদের সঙ্গে বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির কোনো যোগাযোগ নেই আমরা মনে করি ঘটনার তদন্ত হোক দোষীরা শাস্তি পাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডিন অফ স্টুডেন্ট হোস্টেল সুপারকে বিচার বিভাগে তদন্তের আওতায় আনা হোক এবং র্যাগিং মুক্ত ক্যাম্পাসের দাবিতে যাতে কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমরা মনে করি যে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন যদি উন্নত নীতি আদর্শ ভিত্তিতে গড়ে তোলা যায় তাহলে র্যাগিং মুক্ত ক্যাম্পাস গড়া যাবে এই দুশো মিটারের মধ্যে থানায় হোস্টেল তাহলে প্রশাসন কেন এই দায়িত্বটা নিতে পারল না ওই ছাত্রটাকে বাঁচাতে পারল না তাহলে শাসক দল শাসক সরকারি দল এবং ছাত্র সংগঠন সরকারি ছাত্র সংগঠন তারা কোনোভাবে এই দায়কে এড়াতে পারে না ফলে তারা তাদের দায়কে অন্যদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছে বামপন্থা সত্যিকারের বামপন্থী আন্দোলনের ওপরে তারা একটা কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা করছে আমরা এটাকে ধিক্কার জানাচ্ছি সুলেখা মরে গিয়ে সব মিলিয়ে একটাই দাবি যে বলা যায় অতি বামপন্থার দিকে যে অভিযোগ করছে বামপন্থী কোনো ছাত্র সংগঠন এই মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত নয় এবং আজকে যে মিছিল হয় সেই মিছিলে লক্ষ্য করে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে কটুক্তি করতেও শোনা যায় যখন এই মিছিল প্রতিবাদ র্যাগিং মুক্ত করার যে প্রতিবাদ কর্মসূচি করছে এআইডি তরফ থেকে কটুক্তি করতে শোনা যায় ক্যামেরায় লিসুন রোদের সঙ্গে অয়ন শর্মা ক্যালকাটা নিউজ কলকাতা যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় বৃহস্পতিবার মিছিল করে বাম ছাত্র সংগঠন করে ঢাকুরিয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয় বাম ছাত্র সংগঠনগুলি মিছিল যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে কিন্তু সেখানে পৌঁছতে পুলিশের সঙ্গে কার্যত খণ্ড যুদ্ধ বাঁধে অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা চলছে বলে দাবি বাম ছাত্র সংগঠনগুলির যাদবপুর কাণ্ডে ছাত্র হত্যার বিচার চেয়ে ঘাতকদের শাস্তির দাবিতে র্যাগিং মুক্ত ক্যাম্পাসের দাবিতে পথে নামে বাম ছাত্র সংগঠনগুলি তৃণমূল রাজনীতির রুটি শেখতে এসেছে যাদবপুরের ছাত্র মৃত্যুতে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনগুলির বিক্ষোভ আন্দোলনকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য সৃজন দাবি করেন যারা ধরা পড়ছে তারা সকলেই তৃণমূল ঘনিষ্ঠ সংগঠনের নেতাকর্মী আসল অপরাধীদের তৃণমূল আড়াল করার চক্রান্ত করছে বলে সুর চড়ান সৃজন হেঁটে দেওয়ার আরও একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা ধরা পড়ছে তারা যাদবপুরের ভিতরে সব তৃণমূল ঘনিষ্ঠ সংগঠনের নেতাকর্মী আসল অপরাধীদের তৃণমূল আড়াল করতে চায় এই আড়াল করার চক্রান্ত নিয়ে গোটাটাকে এসএফআই এবং বামপন্থীদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার তাল করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং এবিবিপি ও পিছন পিছন ওখানে গুন্ডামি করতে ঢুকছে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দায় এড়াতে পারেন না শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগেরও দাবি ওঠে মিছিল থেকে তার খুনের বিচার চাই শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চাই রাজ্যের এক নম্বর পাবলিক ইউনিভার্সিটি তার তাতে এইরকম একজন ছাত্র মরে গেল শিক্ষামন্ত্রীর দায় আছে কেন ভিসি ছিল না কেন প্রভিসির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এই যা যা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অব্যবস্থা বলা হচ্ছে এগুলোর পিছনে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রকের দায় আছে দোষীরা যাতে শাস্তি পাক এবং যাতে র্যাগিং মুক্ত ক্যাম্পাস বাংলার মাটিতে গড়ে ওঠে এটাই প্রাথমিকভাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের এজেন্ডা হওয়া উচিত কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো সত্যি যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস জোর করে মুখ ঘোরানোর চেষ্টা করছে কেন করছে কারণ দায়ভার তো শিক্ষামন্ত্রীকে নিতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে একজন ছাত্র খুন হলো ক্যাম্প পশ্চিমবঙ্গের এক নম্বর বিশ্ববিদ্যালয় দেশের চার নম্বর বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে ভিসি নেই কেন তৃণমূলকে উত্তর দিতে হবে সেই জন্য ঘটনার মূল ঘোরানোর জন্য রাজনীতি করার চেষ্টা করছে ঢাকুরিয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে বাম ছাত্র সংগঠনগুলির মিছিল যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু সেখানে পৌঁছতেই গার্ডরেল দিয়ে পথ আটকায় পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে বাধা দেয় পুলিশ পুলিশের সঙ্গে কার্যত খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায় বাম ছাত্রদের ছাত্রদের শান্ত করতে দেখা যায় সৃজন প্রতিকূলদের সেটা হচ্ছে তৃণমূলের পুলিশ প্রথম দিন থেকে আমরা বলছি সিলেকটিভলি প্রোয়াক্টিভ অম্বিকেশ মহাপাত্রকে কার্টুন ফরওয়ার্ড করার জন্য জেলে নিয়ে যেতে পারে ঠিক থানার পাশে মেন হোস্টেল সেখানে 
মাসের পর মাস বছরের পর বছর র্যাগিং চলেছে নির্মম অত্যাচার চলেছে জুনিয়রদের ওপর সেই ঘুঘুর বাসা ভাঙতে পারেনি শাসকের প্রশ্রয় ছিল র্যাগিং যারা করেছে তাদের প্রতি আমরা পরিষ্কার বলছি তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ছাত্র মঞ্চগুলির নেতারা একের পর এক গ্রেপ্তার হচ্ছে আজকে যখন আমরা এখানে সভা করব মিছিল করব কোনো কারণ ছিল না এখানে এসে পুলিশ ব্যারিকেড গড়ে অকারণ উত্তেজনা তৈরি করলো ছাত্ররা সেই ব্যারিকেড দু মিনিটের মধ্যে ভেঙে দিয়েছে কিন্তু আমরা আমরা কোনো অবস্থাতেই দায়িত্ব জ্ঞানহীন আচরণ করতে আসিনি আমরা এখানে রাজনীতির রুটি শাখতে আসিনি আমরা বলেছি স্বপ্ন তুমি আমার ভাই তোমার খুনের বিচার চাই আমরা স্বপ্নের খুনের শাস্তি চেয়ে এখন চার নম্বর গেটে সভা করব এই যা প্ররোচনা দিয়েছে এর ফল পুলিশকে ভুগতে হবে ছাত্রদের জনরোষের কাছে পিছু হটে পুলিশ গার্ডরেল সরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের সামনে বসে পড়ে ছাত্ররা স্লোগান ও পথসভা করে বাম ছাত্র সংগঠনগুলি তৃণমূল ক্ষমতা এসে অ্যান্টি র্যাগিং সেল বন্ধ করে দিয়েছিল বলে সভা থেকে আওয়াজ ওঠে शिक्षामंत्री রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একবার এসে এখানে ক্যাম্পাসে কথা বলেননি কেন তাহলে এর থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে তৃণমূল এটাকে নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছে রাজনীতির রং লাগিয়ে আসল দোষীদের আড়াল করছে শাসক দল আর যারা পড়ুয়া মৃত্যুর প্রতিবাদে শাস্তির দাবিতে পথে নেমেছে পুলিশ দিয়ে তাদেরই আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে অবিলম্বে রাজনীতি বন্ধ করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি ওঠে বাম ছাত্র সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে ক্যামেরায় শুভময় দাসের সঙ্গে রেশমি দাসের রিপোর্ট কালকাটি নিউজ সোকল সিনিয়র সুপার সিনিয়রদের আধিপত্য রুখতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবার হস্টেলে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য আশিস পানিগ্রাহীর সভাপতিত্বে তৈরি ঘড়ি ডাকা হয় বৈঠক আর সেই বৈঠকে এই করার সিদ্ধান্ত সিএনএ খবর যে অবশেষে নুড়ে চড়ে বসলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ टांगे কোন ছাত্র থাকছে কোন ইয়ারের ছাত্র থাকছে এবং মার্কিং করা থাকবে তাহলে সেটা একটা রেটি রেটি রেগনাট হিসাবে যাদবপুরে ঘটনার সামনে আসতেই একই একই সব বেরোয় গর্ত থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিখিত দাদাদের আধিপত্যের অভিযোগ উঠে আসছে সিএনএর ক্যামেরায় মদ থেকে অনেকই কার্যকরা পেরাশু হস্টেলে সিনিয়র সুপার সিনিয়রদের দাপটে হস্টেলে টেকা দায় হয় বর্তমান আবাসিকদের সেই সমস্ত অভিযোগ সামনে আসতেই বৃহস্পতিবার সামনে আসলো নির্দেশিকা প্রথমে বহিরাগত রুখতে হস্টেলে প্রতিটি রুমে করা হবে নম্বরিং দ্বিতীয়ত তালিকাভুক্ত করা হবে প্রত্যেক রুমের আবাসিকদের নাম তৃতীয়ত নোটিশ বোর্ডে ঝোড়ানো সেই তালিকা থাকবে হস্টেলে সুপার এবং নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে চতুর্থত তালিকার বাইরে কারা ঢুকছে বেরোচ্ছে তার সময় সহ নথিভুক্ত করা হবে রেজিস্ট্রার বুকে পঞ্চমত র্যাগিং রুখে দু হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা হস্টেলের ব্যবস্থা করা হবে পাশাপাশি অ্যান্টি র্যাগিং নিয়ে কমিটির বৈঠকও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আপাতত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে কেউ না থাকায় আগামী সোমবার বৈঠকে চেয়ারম্যান পদে সহ উপাচার্যকে চেয়ারম্যান পদে রাখার সিদ্ধান্ত কমিটি যেহেতু এখন এখানে আর্জেন্টলি অ্যান্টি র্যাগিং কমিটি মিটিং করতে হবে সেখানে আমাদের আমরা অনেকেই ছিলাম দিনেরা ছিলেন সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এখন পূর্ব ভাইস চ্যান্সেলার ওই চেয়ারম্যান সেটটু চালাবেন এবং সোমবার দিন মিটিং আছে অ্যান্টারিং কমিটি যাদবপুরের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে গোটা রাজ্যের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার দিকটা এখন সেই নির্দেশিকা কতটা কার্যকরী হয় সেটাই দেখা বর্ধমান থেকে রাজেশ খানের রিপোর্ট কালকে 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে ডাক পেয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে দিল্লি উড়ে গেলেন বিজেপির সাংসদ দিলীপ ঘোষ অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করতে মেদিনীপুরের সাংসদের দিল্লি যাত্রা এই মুহূর্তে বিজেপি স্টাফ সাংসদ দিলীপ ঘোষ কোন দলীয় পদে নেই বঙ্গ বিজেপি প্রাক্তন সভাপতি তবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তার উপরই দায় বর্তাতে চলেছেন রীতিমতো দায় ন্যস্ত করতে চলেছেন অমিত শাহরা অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে দিলীপ ঘোষের মান ভঞ্জনের চেষ্টা লোকসভা নির্বাচনে তাকে ময়দানে নামতে বললেন শাহ তার নেতৃত্বে দু হাজার উনিশে আঠারোটি আসন পেয়েছিল দল তাঁকে ছাড়া লড়াই সম্ভব নয় শাহের কথাতেই মাঠে নামার বিষয়ে সম্মতি দিলীপের এমনটাই খবর সম্প্রতি দলীয় সব পদ থেকে সরানো হয়েছে দিলীপ ঘোষকে বিজেপি সূত্র বলছে লোকসভা ভোটের আগে নিজ কেন্দ্রের সময় দিতে দায়িত্ব কমানো হয়েছে দিলীপ ঘোষের কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে অনেকটা নিষ্ক্রিয় হবে দিলীপুরের বিজেপি সাংসদ মুখ বন্ধ রাখতে তাকে রীতিমতো চিঠি পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তারপর থেকে রাজ্য রাজনীতি থেকে উধাও দিলীপ ঘোষের গর্বা করো মুক্তি এমনটাই বলছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদেরছিলেন প্রস্তাব এসেছিল কিন্তু সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন দিলীপ ঘোষ তবে এই মুহূর্তে বিজেপির সংসদের সাংগঠনিক দক্ষতাকে দলীয় কাজে ব্যবহার করতে চাইছেন শাহ নাড্ডারা গত সপ্তাহে রাজ্যে ঘুরে গিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা তারপরে দিলীপকে তলবে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলছে ওয়াকি বহল বহল চব্বিশের ভোটে বাংলা থেকে উনিশের থেকেও বেশি আসনের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে সংগঠনকে আরও একটু মজবুত করা জরুরি তাই কি দিলীপ ঘোষকে মাঠে নামতে আবেদন অমিত শাহ খবর দলীয় পদ খুইয়ে খানিকটা অভিমান মেদিনীপুরের সাংসদ তাই তার মান ভঞ্জনে কি তৎপর হয়েছিলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রানী দাসগুপ্তের রিপোর্ট কালকাট নিউজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রক্ষা কবজের আবেদন নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল খোদ কলকাতা হাইকোর্ট বিচারপতি প্রশ্ন তিনি যেখানে এই মামলাতে অভিযুক্ত নন তবু কেন রক্ষা কবজের আবেদন পাল্টা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তুলে রক্ষা কবজের আর্জি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীর ইডির এফআইআর থেকে রক্ষা কবচে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রক্ষা কবচের আবেদন নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এদিনের মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী দাবি করেন ইডির আনা সব অভিযোগ ভিত্তিহীন এই ধরনের মামলায় যে কোনো সময় যা খুশি সিদ্ধান্ত নিতে পারে তদন্তকারী সংস্থা সেই কারণেই রক্ষা কবচের আবেদন করা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের তরফে পাল্টা প্রশ্ন এই মামলায় অভিযুক্ত নয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তবে কেন রক্ষা কবচ চাইছেন তিনি এদিনের মামলার শুনানিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী অভিষেক মনোজ সিংভি বলেন তেরোই এপ্রিল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গেল বেঞ্চ এবং আঠারোই মে বিচারপতি অমৃতা সিনহার সিঙ্গেল বেঞ্চ আলাদা আলাদা নির্দেশ দিলেও দুই নির্দেশই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোথাও নাম নেই কারোর থেকে টাকা নেওয়ার কোনো অভিযোগ নেই ওনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার কালিমানিপ্ত করার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মামলায় চড়ানো হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে সিবিআই এর মামলায় রক্ষা কবচ রয়েছে বিচারপতি প্রশ্ন করেন ইডি তো আপনাকে সমন দেয়নি পুরনো সমন ও কার্যকরী নয় তাহলে কিসের রক্ষা কবচ চাইছেন আপনারা নাকি আরও কিছু কারণ আছে আর খারিজ কি করব অভিষেকের আইনজীবী অভিষেক মনোজ সিংভি বলেন তদন্তকারী সংস্থা বিড়াল ইঁদুরের খেলা খেলছে তারা সমন দিয়ে ডাকছে না কিন্তু সমন তৈরি করছে ইডি এতদিন
অভিযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও কেন রক্ষা কবচের আবেদন অভিযোগ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন কলকাতা হাইকোর্টে পাল্টে ইডির বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনে অভিযোগ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীর পাশাপাশি হাইকোর্টের কথোপকথন নিয়ে তুঙ্গে এখন রাজনৈতিক দরজা ইডির এফআইআর এর নাম থাকার কারণে রক্ষা কবচ চে হাইকোর্টে আবেদন করেছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু ইডি যেহেতু কোনো সামনী পাঠায়নি এবং অভিষেক কিনি বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে অভিযুক্ত নন সেখানে কেন রক্ষা কবচের আবেদন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ যদি পাল তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আইনজীবী বলেন এই ধরনের মামলায় যে কোনো সময় যা খুশি সিদ্ধান্ত নিতে পারে তদন্তকারী সংস্থা দুতরফে সওয়াল জবাবে পর মামলার রায় দান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন তিনি কিন্তু প্রকাশ্য আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ আনায় স্বাভাবিক শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দরজা শাসক শিবির রক্ষা কবচের দাবি সপক্ষে কথা বললেও রক্ষা কবচের আবেদনে দুর্নীতির গন্ধ খোঁজার চেষ্টায় তৎপর বিরোধীরা বিরোধীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্র তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে হেনস্তার অভিযোগকে সমর্থন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন তার দাবি কোনো যোগসূত্র না থাকলে নবজোয়ার কর্মসূচি চলাকালীন কেন বেছে বেছে তলব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বা বিদেশ সফর স্থগিত করার চেষ্টা নবজোয়ার কর্মসূচি চলাকালীন বেছে বেছে তাকে কেন বরবার ডাকা হলো মহামান্য উচ্চতর ন্যায়ালয়ের নির্দেশকে অমান্য করে কেন নিয়ম বহির্ভূত হবে তার দিকে সম্পৃক্ত সম্পন্ন এয়ারপোর্টে আটকানো হলো বা তিনি যখন নর্থ বেঙ্গলে মিটিং করতে যাচ্ছে তখনই কেন বেঁচে বেঁচে তার মানে তিনি সিবিআই যাচ্ছে বা তিনি যখন ত্রিপুরায় যাচ্ছেন তখনই বেঁচে বেঁচে তার পরিবারকে বা তার বাড়িতে গিয়ে কেন সিবিআই ইডি বিব্রত করছে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো তো দিতে হবে অভিতাত বার করে রাজনীতিতে ফেরে না উঠে সেন্ট্রাল এজেন্সি দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবেদন করে রাখছেন এই রাজ্যের কথা শুধু নয় সর্বোচ্চ আদালতে গিয়ে বলে ওনাকে গ্রেপ্তার করার সম্ভাবনা আছে সাক্ষী হিসেবে ঢাকা হয়েছে যে মামলায় তার বিরুদ্ধে এখনো এখনো অভিযোগই নেই ব্যাপারটা হচ্ছে ঠাকুর ঘরে খেলে মা আমি তো গলা খাইনি কারণ উনি জানেন আজকে যারা সাক্ষী দেবে পরবর্তী দিনে সেটা মিথ্যে সাক্ষ্য প্রমাণিত হয়ে যাবে তাই আগে থেকেই রক্ষা কবচ্ছে সাক্ষীটাও দেব না আবার ভাব যে যদি আমি সাক্ষী দিই এই সমস্ত কুন্তলদের বিরুদ্ধে যায় সেই সাক্ষীর শব্দগুলো এই কুন্তল লাগো সব সত্যি প্রকাশ করে দেবে তদন্তে সহযোগিতা করার মানসিকতা থাকলে বারবার রক্ষা কবচের আবেদন করছেন কেন তা প্রশ্ন তো উঠবেই কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তব বাঘছে চোর ধরা নামে লুকুচুরি খেলা বন্ধ করে অবিলম্বে আসল চোরকে ধরা উচিত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীরঞ্জন চৌধুরী দেখবেন আমার কিছু বলার নাই দেখবে বিচারপতি আমরা চাই চোররা ধরা পড়ুক বিলম্ব নয় চোর ধরতে বিলম্ব হওয়া উচিত নয় যারা ধরবে তাদের সঙ্গে কি খেলা বাংলা মানুষ দেখতে পাচ্ছে লুকোচুরি খেলা চলছে এ আসছে এ আমেরিকা চলে যাচ্ছে আমেরিকা থেকে আসছে এ দিল্লি চলে যাচ্ছে লুকোচুরি খেলা চলছে হাইড অ্যান্ড সি গেম সব মিলিয়ে হাইকোর্টে মামলার রায় দেন স্থগিত রাখলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রক্ষা কবচের আবেদন নিয়ে শুধু হাইকোর্ট নয় প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরাও সত্যি কি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অতি সক্রিয়তার আশঙ্কাতেই রক্ষা কবচের আবেদন তৃণমূল সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় না দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতারি আটকাতেই রক্ষা কবচের আবেদন রাজনৈতিক দরজার মধ্যে প্রশ্নটা জোরালো হচ্ছে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং নীলাদ্রি দাসের জামিনের আবেদন সংক্রান্ত মামলার জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআই আইনজীবী সওয়াল করায় পাল্টা পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিচারককে এসএসসির আইন বোঝাতে শুরু করেন যদিও জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও নীলাদ্রি দাসের জামিনের আবেদন সংক্রান্ত মামলায় বৃহস্পতিবার আলিপুর সিবিআই বিশেষ আদালতে তোলা হয় ধৃতদের জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআই এর আইনজীবী সওয়াল করায় পাল্টা পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিচারককে এসএসসির আইন বোঝাতে শুরু করেন যদিও জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক 
এদিন আদালতে পার্থর আইএনজিবি বিপ্লব গোস্বামী জানান এসএসসি একটি স্বশাসিত সংস্থা এবং একটা নিজস্ব নিয়মে চলে সমস্ত আঞ্চলিক কমিশন মিলে সেন্ট্রাল কমিশনকে সাহায্য করে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিচারককে জানান এসএসসির সেকশন 3 ধারায় এবং 4এ ও 4বি ধারায় কিভাবে বোর্ড নিয়োগ করবে সেটা নির্ধারণ হয় 2009 সাল পর্যন্ত ছিল আরএলএসটি 2016 থেকে তা হয়ে যায় এসএলএসটি আমি বিনীতভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে বলতে চাই এই বিষয়গুলি একটু পড়তে বলুন এই এক্সিকিউটিভ ফাংশন মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রী করেন না এই ক্ষেত্রে শিক্ষা সচিবের ভূমিকা থাকে পার্থর আইএনজিবি জানান আমার দ্বারা স্ক্যান করা সই জাল করার কোনো অভিযোগ सीबीआई করেনি উনি শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন 2014 মে থেকে কে নোটিফিকেশন পাস করেছে এবং কে সই করেছে সেটা দেখুন এখানে কি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে এখানে একটা অংশেও মন্ত্রীর কোনো নাম নেই ওনার পায়ের অবস্থা এবং শারীরিক অবস্থা এসএসকেএম এবং ওড়িশা ঠিক করেছিল এই পরিস্থিতিতে আপনি কাস্টডি বাড়াবেন কিনা সেটা দেখুন सीबीआई आईएनजीबी डीएन पांडे जानन जदि तदंतर अग्रगति कथा बला है ताहले होयछे काके पोस्टिंग देवा होयछे जे अनुग्रही षडयंत्र प्रमाण होलो अवस्थागत प्रमाण पार्थर आईएनजीबी जानन चार्जशीट जदि 60 दिनर मध्ये करा है ताहले ठीक आछे किंतु 60 दिन पर चार्जशीट जमा पडले सेटा जमीन योग्य एखाने द्वितीय चार्जशीट पडाटा कतटा कार्यकर हबे से प्रश्नटाव राखलाम চার্জশিটে ওনারা বলেছেন ভাগ কমিটির রিপোর্টে এমন দুজনের নাম আছে যারা এফআইআর নেম অ্যাকিউজ পারসন सीबीआई এর বিভিন্ন কেসে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এগেইনস্টে অ্যালিগেশন দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে ডব্লিউবিএসএসসি চেয়ারম্যানকে 2016 সালে নিয়োগ করেছিলেন এডুকেশন মিনিস্টার কিন্তু ডব্লিউবিএসএসসি চেয়ারম্যান যিনি নিয়োগ হয়েছিলেন সেটা হচ্ছে খুব সম্ভবত 18 1 বা 28 1 2014 সেই সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায় মিনিস্ট্রি এডুকেশন মিনিস্টার ছিলেন না তার আরো চারটি ডিপার্টমেন্টের অন্য চারটি ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার ছিলেন ডব্লিউবিএসএসসি রুলস 2009 বা ডব্লিউবিএসএসসি অ্যাক্ট অনুসারে এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা এখানে টোটালটাকে পরিচালনা করেন হচ্ছেন সেন্ট্রাল সার্ভিস কমিশন এবং রিজিয়নাল সার্ভিস কমিশন এই সেন্ট্রাল সার্ভিস কমিশন এবং রিজিয়নাল সার্ভিস কমিশনের মাথায় রয়েছেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি যেখানে এই সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানরা রিপোর্ট করেন এই রিপোর্টিং করেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আন্ডারে কিছু জয়েন্ট সেক্রেটারি রয়েছেন তারা এই টোটাল অপারেশনটা যে কোনো কাজকর্ম রুলস এবং অ্যাক্ট এসএসসি ফ্রেম করেন सीबीआई के आईएनजीपी जानन जमीन दिले मामला बाधा प्राप्त होबे नीलाद्री दासर आईएनजीपी ओ एदिन जमीनर आवेदन जानन तिनी जानन सीबीआई रो अभिजोग उनी नम्बरे विकृतिते सक्रिय अंश नियेछिलेन एसएससी रो प्रोग्राम ऑफिसर ए विकृति करेन एखाने उनी बा नाइसर कोनो सम्पर्क नै आमार मक्कल छिलेन साक्षी होय गेलेन अभिजुक्त नाइसा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड सब किछु अशोक शाह एवं सुबीरेश भट्टाचार्य के दिएछे ताहोले आमादेर दिक थेके कोनो अभिजोग खाटछे ना जमीनर आवेदन करते चाहि অশোক সাহা এবং সুবীর ভট্টাচার্য সবাইকে রেকমেন্ড দিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে আবার ইমেল করে দিয়েছেন সেই ইমেলে কপি আমি দিয়েছি এবং সেটাও सीबीआई কাছে আছে সেখানে দেখা যাবে যে কোন সময় আমরা কোনো কিছু উইথহোল্ড করিনি এবং सीबीआई স্বীকার করেছে যে আসলে ওই যে ইমেলের মাধ্যমে আমরা যে ইভ্যালুয়েশনটা পাঠিয়েছিলাম সেগুলোর মধ্যে কোনো কারচুপি নেই তাহলে আমি আমাদের ইনভলভমেন্টটা হলো কি করে এটাই আমরা কোর্টের কাছে তুলে ধরেছি বারবার যদিও सीबीआई এর আইএনজিবি এই জামিনেরও বিরোধিতা করে জানান তদন্ত চলছে সব অপরাধের কার্যপ্রণালী আলাদা হয় নম্বরের বিকৃতি হয়েছে এবং রেকর্ড নষ্ট করা হয়েছে তার যথেষ্ট প্রমাণও আছে তাই জামিনের বিরোধিতা করছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পর জানান আমার শরীর দিন দিন খারাপ হয়েছে একজন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্টের আবেদন করতে চাই খুব সমস্যা হচ্ছে একটু দেখুন যদিও পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও নীলাদ্রী দাশের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক 19 আগস্ট ফের তাদের তোলা হবে আদালতে বৃহস্পতিবার পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং নাইসার আধিকারিক নীলাদ্রী দাশের জামিনের আবেদন সংক্রান্ত মামলাটি ছিল আলিপুর সিবিআই বিশেষ আদালতে এবং দীর্ঘ শুনানির পর আদালতের নির্দেশে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং নাইসার আধিকারিক নীলাদ্রী দাশের জামিন আবেদন কার্যত খারিজ হয়ে যায় এবং তাদের পরবর্তী প্রোডাকশন আগামী 19 আগস্ট ধার্য করা হয়েছে ক্যামেরায় মদন সরকারের সঙ্গে অদ্রিজা ঘোষ ক্যালকাটা নিউজ কলকাতা